గాడ్ ఇట్ చిత్తూరు జిల్లా అంటే ఏంటండి చాలా ఉన్నాయి బట్ మామిడి పండ్లు హార్టికల్చర్ సో చాలా ఉన్నాయి నా కొద్దిగా కొన్నే తెలుసు నాకు సో అటువంటి చక్కటి హార్టికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ని పండించే చిత్తూరు జిల్లాలో న్యాచురల్గానే చాలామంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆ వైపు దృష్టి సారించి విజయం సాధించారు వారిలో ఇక్కడ మనతో ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు సో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో హీఈస్ మేకింగ్ వేవ్స్ హీఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ సో ప్రసాద్ ప్రసాద్ గారు మనతో కొద్దిసేపు ఆయన సక్సెస్ స్టోరీని షేర్ చేసుకుంటారు డిగ్నిటీ డిగ్నిటీస్ అండ్ డయాస్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫార్మర్ చిల్డ్రన్ ప్రాబ్లీ ఐ థాట్ దర్ విల్ నాట్ ఎనీ ఫార్మర్ హియర్ నేను ఎయిటీ సిక్స్లో బెంగళూరు యూనివర్సిటీ నుంచి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది అప్పటి నుంచి ఫార్మర్గానే వచ్చేసిన ప్యాషన్కి కాదు అవసరానికి ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ మాట్లాడేది నైస్ ఆల్ ఆఫ్ ఇస్ గుడ్ గ్రాప్ జీమ్ అంటా ఉండరు ఆయన నేను అందరూ కలిసి బతుకుతారని రాడు నేను అతో పాటే అంటా ఉండా మా ఫీల్డ్లో ఎంత ఎంత ఉందంటే హండ్రెడ్ థౌజండ్ అనుకోండి అబ్దుల్ కలాం కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కలలు నాకైతే ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు మీకు అందరికీ మంచి మంచి నూనె కావాలి వంట నూనె లేదు అందరు రిఫండ్ అయ్యి అంటా ఉండరు అందరు ఇక్కడ కూర్చోండి వాళ్ళు మీరందరూ కూడా అది దరిద్రమైన అందరికీ తెలుసు పానీపూరి తింటా ఉండరు చికెన్ పొకోడ తింటా ఉండరు గోబీ మంచూరి తింటా ఉండరు ఎర్ర రంగులు వేసుకుంటారు పేస్తాలు తింటా ఉండరు హాట్ డాగ్స్ తింటా ఉండరు కోల్డ్ క్యాట్స్ తింటా ఉండరు ఏందో తింటా ఉండరు తెలియకుండా ఇప్పుడు నేను అద్భుతమైన కొర్రలు సామలు పండించమని రాయలసీమలో ఉండే ఫుడ్ పొద్దున్న తినేసి ఆరు కిలోమీటర్ నాన్ స్టాప్గా రన్నింగ్ చేసి పదహారు హిమోగ్లోబిన్ పెట్టుకొని నాన్ వెజ్ ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి నిలిపేసి డాక్టర్ దగ్గరికి ట్యాబ్లెట్ వేసుకోకుండా బతుకుతా ఉండా ప్రపంచంలో టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ మంచినీ లేకుండా అవునా డ్రింకింగ్ వాటర్ లేక మేము రూఫ్ టాప్ వాటర్ని అద్భుతంగా కలెక్ట్ చేసి దాన్ని ఇసుకలో రాళ్ళలో కడప సున్నప్రాళ్ళలో పంపించి కడపలో ఉంటే హ్యాపీగా ఫీల్ కావాలి కడపలో మంచి సున్నప్రాళ్ళు దొరుకుతాయి దాంట్లో పాస్ చేస్తే ఆ సున్నప్రాళ్ళకి విరాట్ కోహ్లీ తాగి ఆల్క్లైన్ వాటర్ అవుతుంది మేము అవి తాగినాము అందుకే యాభై ఐదు ఏళ్లలో నాన్ స్టాప్గా ఒకసారి టెన్ కే చేస్తాను నేను సిక్స్ కే చేసి మ్యాజిక్ మ్యాజిక్ ఆఫ్ మిలెట్స్ అని చెప్పి సిక్స్ కే అని మా వాట్సాప్లో పోస్టింగ్ పెట్టిన టెన్ కిలోమీటర్స్ నాన్ స్టాప్ పరిగెత్తాను నేను బికాస్ అంటే ఇప్పుడు పొద్దున తినే వచ్చిన జయ చౌదరి గారు మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ పిలిచినారు కానీ అబ్బా ఇక్కడికి వచ్చి ఇడ్లీ దోశ పెడతారు నా నా రాగి సంగటి కూరలు మిస్ అవుతానని బాగా తినేసి వచ్చేసిన ఇంకా సాయంత్రం వరకు ఆగలే ఉండదు అంటే అంటే మంచి ఫుడ్ ఒక పూట తింటే ఆ రోజంతా నెక్స్ట్ రెండు మూడు రోజులు ఎట్లా ఉంటుంది నాకు తెలుసు రెండు మూడు రోజులు నూట రెండు రకాల దమ్ బిర్యానీలు గోబీ మంచులు తినేసి కొయ్యని డౌన్ అయిపోయినది కూడా నాకు తెలుసు ఆ డిఫరెన్స్ చాలా మంది చూసి ఉంటారు పాప మీరు ఇట్ ఈస్ వెరీ శాడ్ అంటే మేము ఇప్పుడు నేను మూడు సార్లు తినడం లేదు రాయన ఒక్కసారి కొర్రలు సామలు హరికలు వరిగలు ఊదరులు జొన్నలు సద్దలు రాగులు ఏమన్నా కానీ అప్పుడప్పుడు బాగా టేస్టీగా తీసుకోవచ్చు మీ పేస్తాలు తీస్తారంటే చాలా టేస్టీగా వస్తాయి రాగి రొట్టి మీరు తినింటే అవి ఒక పూట తినేసి ఎనిమిది గంటలు పది గంటలు ఆకలే లేకుండా జింక లాగా పరిగెత్తచ్చు రాయన అనే విషయం మీకు ఎక్కడ తెలుస్తుంది అది అది కోర్సు పెట్టాలి కదా ఆయన వీళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ పని చేయాలంటే వీళ్ళ బ్రెయిన్లో న్యూరాన్స్ కరెక్ట్గా పని చేయాలంటే పాత్వేస్ కరెక్ట్గా ఉండాలంటే రాత్రంతా వాట్సాప్లు చూసుకొని రగ్ ఇట్లా కప్పుకొని కిటికీలు ఎండి వేసుకొని ఆల్ అవుట్లు పీల్చుకుంటా నేను ప్రకృతిలో నాకు చాలామంది వచ్చింటారు మీరు నేను పొద్దున్నే నేను సాయంత్రం సిక్స్ థర్టీకి మా డెబ్బై మంది స్టాఫ్ డెబ్బై మంది ఉన్నారు వర్కర్స్ అందరు రకరకాల వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయినాక సెవెన్కి తినేస్తా నా ఫుడ్ ఏదైనా లై ఏదో ఒకటి మిలెట్ ఫుడ్ తినేస్తాను సెవెన్ థర్టీ కూర్చొని మా వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది డాక్టర్ ఖాదర్ గారు ఇక్కడికి వచ్చినారు కదా మీరు ఎంతమంది వచ్చారు తెలియదు అవి చూసుకుంటా ఉండే లోపల సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నిద్ర వస్తుంది ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతా ఇంత ముందర కాలేజీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఉండేటప్పుడు ఏం రా నువ్వు పది గంటలకి నిద్రపోతా ఉండవు అని చెప్పి మమ్మల్ని రివర్స్ చేసి రాత్రి రెండు గంటల మేలు కూడా చాలా కరెక్ట్ ఏమో అనుకుంటా ఉంటే దరిద్రం అది ఆపర్చునిటీస్ అగ్రికల్చర్లో ఎట్లా ఉన్నాయంటే మీరు కొర్రలు రై కొర్రలు రైతుల దగ్గర కొంటే ఇరవై రూపాయలు కొర్ర బియ్యం చేస్తే వంద రూపాయలు దానికి ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేట్ తీసిస్తే వన్ ఎయిటీ రూపీస్ దాని కొర్రలతో రాగులతో పఫ్స్ పాప్స్ చేస్తే వెయ్యి రూపాయలు దాన్ని అమెరికాలో అమ్మితే పదివేలు వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ ఏముంది ఎందుకు ఎందుకు అంటే నేను చెప్పేది ఎందుకు అమ్మకూడదు అని ఇప్పుడు అమెరికాలో తయారయ్యే కార్ను సోయా ఓ
మన కొర్రలు సాములు రాగి సంగటి జొన్న రొట్టి సీతాఫలం కాయలు బిక్కికాయలు పాలకాయలు ఈతకాయలు ఉలింజిరికాయలు ఇవన్నీ ఎందుకు మనం ప్రమోట్ చేయకూడదు వాడు ఏదో బ్లూబెర్రీ అంటే దాంట్లో ఏదో ఉంది యాంటీ యాక్సిడెంట్ అని మన దాంట్లో లేవా ఇంత ఉన్నాయి అసలు ఏం అవసరం లే మీరు సీతాఫలం కాయలు సీజన్ సీతాఫలం కాయలు పంచకాయలు తినేసి జాలీగా ఉండండి ఈ చెత్త చెదారం తినకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు సో అన్ని ఆపర్చునిటీస్ అగ్రికల్చర్లో ఉన్నాయి మేము రైతుగా ఉన్నాను కాబట్టి ఇట్లా నిద్రపోగలుగుతాడను తొమ్మిది గంటలకు వచ్చే పనిలే నా తొమ్మిది గంటలు రమ్మంటే కూడా పదిన్నరకు వచ్చిన నాకు ఇష్టం వచ్చినా కూడా వస్తా ఫ్రీ ఫ్రీలాన్సరు నా ఇష్టం వచ్చినా కూడా వస్తా నాకు ఇష్టం వచ్చేప్పుడు మీ మీతో మాట్లాడే చల్లని చదువు గారు చెప్పినారు ఎందుకంటే వ్యవసాయాన్ని చిన్న చూపు చూస్తాను ఇప్పుడు డెబ్బై ఎక్కడో నార్త్ ఇండియా నుంచి మనుషులు వచ్చి పనిచేస్తూ ఉంటారు ఎక్కడెక్కడోలో వచ్చి మాకు సోపులు చేస్తూ ఉంటారు షాంపూలు చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ వర్కర్సే కొంచెం ఇంటెలిజెంట్గా ఉంటే ఆమె మదనపల్లిలో ఎక్కడ సాఫ్ట్నర్ మెయింటైన్ కాదు మా ఫామ్ దగ్గర ఒక అమ్మాయి నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది వాటర్ సాఫ్ట్నర్ మా బాయిలర్స్ గిల్లర్స్ అని నీట్గా ఉన్నాయి సో ఇంటెలిజెన్స్ అక్కడే ఉంది ఆపర్చునిటీస్ విలేజెస్లోనే ఉన్నాయి ఇక్కడ దొరికే వేరే సంగతి గింజలతోనే ఇక్కడ పండించే చెరుకుతోనే బెల్లం చేసి దాంట్లో చిక్కీలు చేస్తే ఆ చిక్కీ తింటే వాడు పడాల్సిందే మీ పీజాలు గిరిజాలు ఏం పనికిరావు దాని ముందర మంచి బెల్లంతో చిక్కీ చేస్తే దానికంటే బెటర్ స్వీట్ లేనే లేదు సో అట్లా లైఫ్ విలేజెస్లోనే ఉంది ఇంకా ప్రాబ్లం అన్న గవర్నమెంట్ కూడా ఫైబర్ నెట్ ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అంటే మీకు అందరికీ ఒక ఇదేమంటే వ్యవసాయం అంటే మంచి మామూలు మంచి అల్లుళ్ళు రారని అందరూ వీరు ఉద్యోగాలు పోయి సాఫ్ట్వేర్ అంటేనే మీకు ఆ ఇష్యూ ఉంది ఫ్యూచర్లో అదే ఇప్పుడు ఇంత మంత్రాలు అందరూ మాట్లాడుకున్నారు కదా ఫ్యూచర్లో ఏం డోర్ తెలుసుకోవాలా తెలుసుకునే డోర్ అంతా తెలు అమ్మ ఊరికే తెలుసుకునే తెలుసుకునే డోర్ అంతా షుగరు క్యాన్సర్లు బీపీలు ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఎట్ల బతకల్లా ఎట్ల బతకల్లా అనేది అందరికీ కావాల్సిన అందరికీ కావాల్సిన డోర్ అదే ఆరోగ్యంగా ఎట్లా ఉండాలా అబ్దుల్ కలాం లాగా యూ షుడ్ ఫాల్ డెడ్ అంటే మాట్లాడుతా మాట్లాడుతా చూపినాడు ఆయన ఈడ బొక్క వేసుకొని ఒంటికో బ్యాగ్ పెట్టుకొని ఇట్లా ఇట్లా పోలా సో ఫ్యూచర్లో అందరికీ మంచి ఆరోగ్యంగా హెల్తీగా హ్యాపీగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అందరికీ ఉంటాయి రైతులకు ఉంటాయి మీకు ఉంటాయి వెయ్యి కోట్లు ఉండేవానికి ఉంటాయి అది పక్కన పెట్టేసి హ్యాపీగా ఎట్లా ఉండాలా మనం చేసే మనం బతుకుతా ఉండం అంటే సొసైటీకి ఏమైనా ఉపయోగపడేట్టుగా చేస్తా ఉండమా అని కనుక్కొని చేసేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ అంతా దానికే ఉంది వందేళ్ల తర్వాత మన కొర్రల గురించి ప్ర ప్రపంచంలో ప్రతి ఊరు మాట్లాడతారు అంత లోపలనే మీరు ఈ ఎంటర్ప్రీనర్స్గా విలేజెస్ పోయి ఏం వండుతా ఉండే ఏం చేయొచ్చు దాని వాల్యూడ్స్ నెట్ చేయాలా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిలిటరీ రీసెర్చ్లో ఈ జొన్నలు వాటితో పప్సు పాప్సు చూసారు ఎంత టేస్టీగా ఉంటాయి తెలుసా మనకు ఓన్లీ కారణం మాత్రం తెలుసు ఏది టీవీలో కనపడుతుందో అది మాత్రం తెలుసు అనమాట మన హీరోలు అందరూ పెప్సీలు తాగుతా ఉంటే అది ఓవర్ పోలో మంది తాగేది ఆ బూస్ట్ ఈ సీక్రెట్ అమ్మ అనేది నేను చెప్పేది వంద కిలోలు బూస్ట్ పెట్టి సచిన్ టెండూల్కర్ లోపల పెడదాం నేను జొన్న రోడ్డు తింటా ఉంటా మూడు రోజుల తర్వాత దాన్ని బయట రమ్మను ఎవరికే క్రికెట్ ఆడదాం ఎవరికి వెళ్ళి చూద్దాం చాలా మంది నాకు అడ్వైజ్ చేస్తా ఉంటారు ఆ యాభై యాభై ఐదు ఏళ్ళలో నువ్వు పరిగెత్తకూడదు జాగ్రత్త కాపాడుకోవాలని జాగ్రత్త కాపాడుకోండి మోకాళ్ళని రీప్లేస్ లేని అయ్యే పరిగెత్తా ఉండేటువంటి డీ త్రీ బాగా వచ్చి డిఫరెన్సీ లేకుండా కాల్షియం బాగా సన్ లైట్ నుంచి వచ్చి డిఫరెన్ ఇంకా గట్టిగా ఉండేది వాడితేనే వస్తుంది ఎత్తు పెట్టుకుంటే ఉండవు బాడీ పోతుంది నలభై ఏళ్ళకి శ్రద్ధాంజలి అయిపోయినారు మా క్లాస్మేట్ చాలా మంది నమస్తే అండి మీరు అదే ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ఎక్కడ ఎక్కడైనా ఉంటుంది మీ మీరు చూడాల్సింది మీ చుట్టుపక్కల ఉండి కూడా గమనించండి ఎక్కడికో పరిగెత్తి ఎక్కడికో పరిగెత్తి కేఆర్ ప్రొజెక్ట్ కృష్ణరాజపురం బ్రిడ్జ్ దాటాలంటే నాలుగు గంటలు చచ్చిపోతా ఉన్నారు అక్కడ అదే హోస్కోడికి ఎప్పుడు తిరదామని అందరూ అక్కడ పోయి పడే పనిలే ఎంతని ఎంతని ఎంత ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు అసలు మాకు పొలం కాడు ఉండిపోయి ఇప్పుడు మందరపల్లి టౌన్కి వస్తే వాడు హార్న్ కొడితే ముందర బండి ఉంటుంది వాడికి ముందర బండి వాడు హార్న్ కొడతాడు నేను చూస్తాను నేను ఏడికి పోలరా నాయన నేను హార్న్ కొడతాడు బొమ్మని ఏడికి పోయేది అదే జిడి కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా అవేర్నెస్ చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతా ఉంది అని గమనించలేని పరిస్థితుల్లో ఓన్ ఉంటారు అట్లా సర్రని పోయి అడుగుతుంది బీడి తాగుతూ ఉంటాడు దానికోసం అంత స్పీడ్గా పోవాలా నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు అంటే మీరు ఇలా అదర కొడతారని తెలియదు సార్ మాకు నిజాలు నిజాలు మాట్లాడారు నిజంగానే మాట్లాడేవాడిని కాదు సార్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ మేమందరం జయ చౌదరి గారిని మెంటర్గా చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు మీ మీకు వీళ్ళందరూ మెంటర్స్గా వస్తున్నారు కదా
నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో ఒక యాడ్ ఉంటుండే ఏంటంటే బొగ్గు వాడితే చదువు రాని వాళ్ళందరూ బొగ్గుతో తోముకుంటారు మీరు టూత్ పేస్ట్ వాడాలి అని ఒక చిన్న యాడ్ చూసండి లెట్స్ నాట్ టేక్ బ్రాండ్స్ నేమ్స్ ఇయర్ బట్ ద పాయింట్ ఇట్స్ ఎ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇప్పుడు సార్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను చాలా ఎంజాయ్ ఎందుకు చేశాను అంటే నేను జనరల్గా నేను అట్లనే ఆ భాషలో నేను మాట్లాడుతా కానీ చాలా రెస్ట్రిక్టెడ్గా మొన్న ఎవరు నాతో సీరియస్గా అన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ పాయింట్ అదే చెప్పాయి ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ యూఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు వన్ టెన్ డాలర్స్ డాలర్స్లో ఒక ప్యాక్ ఆఫ్ వేప పుల్లలు అమ్ముతున్నారండి వన్ టెన్ డాలర్స్ ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ వేప పుల్లలు వాటి సీరియస్గా ఏం చేసాయి అంటే రీ యూజ్ అండ్ త్రో దానికి ఒక చిన్న థింగ్ ఏంటంటే సేవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డోంట్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ అని వేప పుల్లను అమ్ముతున్నారు సార్ మా జనరేషన్ ఒకటే మీలాంటి పెద్దలు వెన్ వీ గైడ్ అస్ 